poprzednim odcinku o Kakapo wyjaśniałem, dlaczego ta papuga jest jakby trochę wybrakowana i co spowodowało, że stanęła na skraju zagłady. Jeszcze w XIX wieku rząd Nowej Zelandii rozpoczął działania ochronne. Powołał do tego strażnika ochrony przyrody Richarda Henry, który przeniósł kilkaset osobników na wyspę Resolution w nowozelandzkiej krainie fiordów. Niestety, już po kilku latach dotarły tam gronostaje i wyniszczyły całą populację. Od roku 1949 zorganizowano kilkadziesiąt ekspedycji poszukujących Kakapo. Znajdowano jednak tylko pojedyncze samce, żadnej samicy. Zaczęto więc podejrzewać, że gatunek ten jest już wymarły. Na szczęście w 1977 roku odkryto populację prawie 200 osobników, która jednak trzebiona przez koty zmniejszała się w tempie 56% rocznie. Wtedy to opracowano plan przywrócenia Kakapo i stopniowo ocalałych 65 osobników przenoszono na trzy małe wysepki u wybrzeży Nowej Zelandii, z których uprzednio usunięto wszystkie drapieżniki i wdrożono tam program ich hodowli. Ale okazało się, że wcale nie jest łatwo rozmnażać Kakapo. Samce są gotowe do rozmnażania już po osiągnięciu piątego roku życia. U samic musimy na to czekać do dziewiątego, a nawet jedenastego roku. Po drugie, okazało się, że samice nie są gotowe do corocznego odbywania lęgów. Wydają na świat młode tylko raz na dwa do pięciu lat, kiedy drzewa obu szynu wytwarzają bogate w białko owoce i nasiona, zapewniające samicom możliwość wykarmiania potomstwa. Po trzecie, kiedy już nadchodzi ten rok lęgowy, to aż 40% jaj okazuje się być niezapłodnionych. A to dlatego, że populacja kakapo przeżywa tak zwany dryft genetyczny. Zmniejszyła się do poziomu zaledwie 50 osobników. W związku z tym dochodziło do kojarzenia krewniaczego, czyli chowu wsobnego. Spowodowało to zmniejszenie różnorodności genetycznej, a co za tym idzie, wspomnianą już bezpłodność. Ale także osłabienie populacji i choroby genetyczne oraz zwiększoną podatność na wszelkie inne choroby. I właśnie choroby to kolejny, czwarty czynnik, który hamuje wzrost populacji kakapo. Taki dryft genetyczny prowadzi ku zagładzie populację o bardzo małej liczebności. Czyżby więc wszystko sprzysięgło się przeciw tym pięknym ptakom? Plan przywrócenia kakapo, opracowany przez nowozelandzki Departament Ochrony Przyrody przy współudziale ZOO z Oakland, okazał się jednak udanym programem. Od początku jego istnienia odnotowano stopniowy wzrost populacji kakapo. Jednak ostatni sezon lęgowy to był prawdziwy baby boom. Drzewa obłuszynu zwykle owocują co kilka lat, ale nie zawsze. Na przykład na wyspie Kotwisz, która jest centrum programu, w tym roku drzewa obłuszynu zaowocowały po raz pierwszy od 17 lat. Dlatego kluczową częścią planu jest dokarmianie samic. Ale, jak napisał na swoim Twitterze dr Andrew Digby z Departamentu Ochrony Przyrody Nowej Zelandii, tegoroczny wysyp owoców obłuszynu był rekordowy od 50 lat i to on doprowadził do rekordowego sezonu lęgowego. W 2019 roku samice złożyły w sumie 252 jajka, miażdżąc tym dotychczasowy rekord 122 jaj z 2016 roku. Wykluło się 85 piskląt, a przeżyło 71. Kiedy pisklę dożyje wieku 150 dni, można je już doliczyć do całej dorosłej populacji. Taka oto plansza, śledząca jajka i pisklęta kakapo, wisiała przez cały sezon lęgowy na drzwiach lodówki w bazie programu na Codfish Island. Jak widać, każdy osobnik ma w ramach programu nadane imię. W ten sposób doliczono się w tym roku rekordowej populacji 213 osobników. Ale jest to zasługa nie tylko urodzaju obłuszynu. Z pomocą przyszła również nowoczesna technika. W celu nieustannego monitorowania populacji każdy ptak jest wyposażony w inteligentny nadajnik radiowy, który jest noszony jak plecak owinięty wokół skrzydeł. Nie muszą już szpiegować ich strażnicy ochrony przyrody. Dzięki nadajnikom można je łatwo odnaleźć w celu przeprowadzenia kontroli ich zdrowia i ewentualnego podania leków. Urządzenie monitoruje również aktywność ptaków. Również tę intymną. Kiedy samce wykonują ruchy, które przy ich miłosnych uniesieniach mogą trwać nawet godzinę, inteligentne nadajniki przekazują dane o tych ruchach do sieci, a nawet identyfikują ich partnerki. Urządzenia zapisują w systemie kto z kim, ile razy, jak energicznie. Jak widać, 
prywatności i intymności nie możemy im zazdrościć. Czujniki na zewnątrz każdego gniazda wysyłają powiadomienia, gdy samice odchodzą od jaj i piskąt. Pracownicy programu pomagają nawet w wysiadywaniu jajek. Zabierają zapłodnione jajka do inkubatorów, a samicom podrzucają inteligentne jajka wydrukowane na drukarkach 3D, które wydają dźwięki, żeby samica myślała, że w środku są pisklęta. Sztuczny wychów poprawia kondycję jaj i piskląt. Kiedy przychodzi czas, pokryte puchem pisklęta są podrzucane matkom. Dzięki kamerom i czujnikom pracownicy wiedzą, kiedy samicy nie ma w gnieździe i mogą wtedy, nie przeszkadzając jej, sprawdzać, czy pisklęta rozwijają się prawidłowo. Część piskląt wykarnia się ręcznie, a następnie introdukuje na wyspach. W celu przeciwdziałania chowowi wsobnemu w 2015 roku rozpoczęto projekt sekwencjonowania genomów wszystkich żyjących papuk kakapo. We've just sequenced the genomes of 82 kakapo. That's more than halfway towards our goal to sequencing the genomes of all living kakapo. Now, the genome is the set of all genes in an individual, so with all of the genomes, we will have a complete genetic map of an entire species, and that's something that's never been done before for any species. Dzięki temu możliwe stało się planowe kojarzenie między wybranymi osobnikami przy zastosowaniu sztucznej inseminacji, używając nasienia nielicznych już, a genetycznie ważnych samców. Dla sztucznego zawodnienia decydujące znaczenie ma czas. O powodzeniu lub porażce mogą decydować sekundy. Aby jeszcze bardziej pomóc ptakom się rozmnażać i ten czas maksymalnie skrócić, naukowcy zastosowali drony przenoszące nasienie, aby szybko po jego pobraniu przetransportować je na drugi koniec wyspy, gdzie czeka już samica gotowa do sztucznej inseminacji. Taki dron do transportu nasienia nazwano kloaka kurier. W języku angielskim brzmi to dość zabawnie, ale w języku polskim wydaje się to pojęcie zbyt obsesowe. Dlatego w gronie Realizatorów papuzi telewizji zorganizowaliśmy błyskawiczny konkurs i zwyciężyła nazwa Spermolot. A może Państwo macie inne propozycje? Niestety, czwarty czynnik, który hamował wzrost populacji kakapo, nadal jest aktywny. Kakapo są bardzo podatne na choroby, a ostatnio nęka je grzybicza choroba dróg oddechowych zwana aspergilozą. Po udanym sezonie lęgowym w 2019 roku wybuch aspergilozy dotknął wiele młodych i dorosłych kakapo. Są one leczone w Auckland Zoo i innych klinikach w Nowej Zelandii. Pracownicy programu dwoją się i troją, monitorując ich zdrowie i odławiając chore osobniki do leczenia. Zdarzają się jednak zgony. Dlatego krzywa wzrostu populacji kakapo nie pnie się niezmiennie w górę. Ale naukowcy nie poddają się. Ich celem jest utworzenie przynajmniej jednej, samoutrzymującej się, nienadzorowanej populacji kakapo w środowisku. Dla realizacji tego celu prawdopodobnie w przyszłym roku rozpocznie się przenoszenie kakapo na Resolution Island, czyli tam, gdzie 126 lat temu podjęto pierwsze wysiłki na rzecz ratowania ich od zagłady. Zastosowanie przy ochronie kakapo nowoczesnych technologii przesuwa granice tego, co można osiągnąć w ochronie przyrody. Celem naukowców jest odzyskanie tych pięknych papuk dla Nowej Zelandii i świata. I to, co jeszcze niedawno wydawało się nierealne i brzmiało jak piękny sen, być może ziści się w ciągu najbliższych stu lat.